Ano kaya ang mangyayari kung nagpas siya ang Russia na pinakamalaking bansa sa ating mundo na kailangan pa nito ng mas maraming teritoryo at kapangyarihan? Ano kayang bansa ang unang kakalabanin ng Russia? Paano kaya sila atake? At higit sa lahat, ano kaya ang gagamitin na pinakadelikadong armas para dito? Yan ang ating alamin dito sa Now I Know kung paano nga kung ang Russia ay magsimula ng digmaan. Ang Russia ay kinuha at pagmamay-ari na ang 1-8 na lupain sa ating planeta. At ngayon ay nakatutok ang mga mata nito sa isang kapitbahay nila sa Europa. At ito ang Ukraine. Ang kasaysayan ng Ukraine at Russia ay may mga salungatan at pinag-aawayan na noon pa. Kamakailan lamang pinagsama ng Russia ang Ukrainian Peninsula, Crimea. At pagkatapos, gusto matras at humiwalay ang mga rebelyon sa silangang Ukraine. Pero ngayon, ayaw ng Russia na makisali ang Ukraine sa NATO. Kaya gusto nitong palayasin ang NATO sa silangang Europa. At kahit na ang Russia ay hindi membro ng NATO, ay gumagawa ito ng mga desisyon kasama ang isa sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Aari kasi ang Russia ay maglaro sa pamamagitan ng sarili nilang batas. So bago tayo lumayo, ano nga ba ang NATO? Ang NATO ay ang North Atlantic Treaty Organization at sa ngayon ay binubuo ito ng 30 miyembro na bansa kasama na ang United States, Canada, Netherlands at ang UK. Ang layunin ng NATO ay panantilihin ang kapayapaan at siguraduhin walang manggugulo sa pagkakaisa ng mga bansang ito tulad ng pagsalakay ng mga militar ng ibang bansa. Tulad ng panahon na yon kung saan kinuha ng Russia ang Crimea mula sa Ukraine, na ang Ukraine ngayon ay hindi pa miyembro ng NATO. Ngunit ngayon ay nagpapakita na ng interes na sumali dito. At hindi yon maayos at maganda para sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. At medyo nga nabigla na si Putin dahil sinasanay ng NATO ang mga tao o militari ng Ukrainian at ang ilang miyembro ay nagsusupply na din ng mga sasakyan at mga armas na pandigma kaya't napagdesisyonan ng Russia na gawin ito gamit ang mabuting paraan ng panghihikayat at nagbabanta na rin sila na magsimula ng digmaan Alam nyo ba mga kautak na ang Russia ay mayroong budget na 42 billion dollar at ito ay nilagay lang para sa kagamitan pandigma. Russia ngayon ay may 3.5 milyong sundalo at mayroong itong mga tangke na 13,000. At ang nakakabahala nito dahil walang ibang bansa sa mundo na may ganitong karaming sundalo at kagamitan. Ang Russia ay mayroon ding 27,000 armored vehicle at una sa mundo kasama ang 4,465 artery gun nito. At hindi kaya sila mag-alala o matatakot nito dahil mayroon din silang mga nuclear weapon na may bilang na 6,257. Ang mga ito ay iputok gamit ang mga aircraft, submarines at missiles. Ngunit kung nagpas siya ang Russia na salakayin, Malamang na hindi ito magsisimula sa lupa, kundi magsisimula ang unang atake na manggagaling sa himpapawid. 
Ito ay maaring putulin nila ang mga istasyon ng kuryente at tulay, buksain ang mga linya ng tren, at lumpuin ang ekonomiya ng anumang bansang kanilang aatakihin. Bilang karagtagan sa mga ito, ang armas ng hukbong dagat ng Russia ay halos hindi mapantayan sa lakas nito dahil ang kanilang mga submarines ay nakaparada lamang sa mga baybayin nila at ito ay pinapagana at may dalang mga nuclear weapon. At maaring magdulot ng sapat na banta sa sinumang mag-isip na kalabanin sila. Kaya kung aatakihin ng Russia ang Ukraine, malamang natutulong ang NATO na may mabigat na parusang pang-ekonomiya. Ngunit, ang Russia ay hindi magpapatalo dahil may sarili rin silang kaalyado dahil sila ay membro rin ng Collective Security Treaty Organization o CSTO. Ito ay isang grupo ng anim na dating estado ng Soviet na tulad din ng NATO. Isa sa kasama dito ay ang bansang Cuba at kung ang tensyon nila ay magpapatuloy at patindi ng patindi, ang Cuba ay magiging isang pangunahing kakampi para sa mga tropang Rusyo at sila ang unang gagawa ng atake sa bansang United States. Ngunit magagawa lamang ng Russia iyon na may kaunting pwersa. Medyo nakakatakot ba diba? kapag isang daang libong mga sundalo ng Russian ang nakatayo sa iyong pintuan. Ngunit malamang hindi ito mangyayari para lang lipunin o angkinin ang isang bansa. Pero siguradong may makukuha ang Russia mula rito. Tulad ng likas na yaman o pampulitikang pagkilos. Ano man ito, ang plano ay hindi para sakupin ng buo ang isang bansa kung hindi para lamang gumawa ng sapat na pinsala upang gawin ang kanilang mga punto o gusto. Sa kaso ng Ukraine, maaari nitong isara ang ekonomiya ng Ukrainian. Ang digmaan ay parehong hindi nila gusto kahit isang dekada na ang pag-aaway nila. Ngunit, ginagawa nila ito sa patagong pamamaraan. Tulad na lang ng paghak kahit sino. Ngayon, mga kautak, kung nag-aalala ka tungkol sa mga Russian nuclear bomb, baka may idea ako kung paano natin dadagdagan yan. Lalo na kung malalaman mo kung paano kung si Megaladon o pinakamabangis o malaking pating ay nagtatago sa Mariana Trench. Ano kaya ang gagawin natin? Sige nga, tignan mo kung ano mangyayari sa susunod nating kalaman at kwento. Dito lang sa Now I Know. Muli mga kautak, Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kaalaman na ito, mag-subscribe na at huwag kalimutan pindutin ang kampana ng kaalaman.